ในเพศชายนะคะวิธีการคุมกําเนิดนะคะคุมกำเนิดแบบชั่วคราวคือตอนใช้ก็ไม่มีลูกพอเลิกใช้ก็มีลูกได้นะคะอันนั้นก็คือถุงยางอนามัยนะคะถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยนี้ไม่ได้ใส่ตลอดเวลาใส่เฉพาะขณะที่มีการร่วมเพศหรือมีมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะถุงยางอนามัยนี้จะป้องกันไม่ให้อสุจิเข้าไปผสมกับไข่นะถุงยางอไมป้องกันได้นะคะเรียกถุงยางอนามัยหรือถุงยางคุมกำเนิดนะะใช้กับส่วนที่ส่วนที่เรียกว่าองค์พระชาติของผู้ชายนะคะใช้ครอบไปส่วนนั้นนะคะอันนี้เป็นถุงยางอนามัยเดี๋ยวมีอันนี้มีภาพให้ดูแล้วนะคะอันนี้มันเป็นห่วงกลมๆแล้วก็มันจะสามารถคลายตัวออกได้เวลาที่นั่นตรงห่วงกลมๆเนี่ยมันจะยืดออกได้ตรงนี้นะคะมันม้วนอยู่นะเวลาเรานั่นมันก็จะคลายออกมาเป็นถุงยาวๆนะคะอันนั้นก็ครอบส่วนที่เป็นองค์ชาติของผู้ชายแล้วก็ใส่ในขณะที่ก่อนที่จะมีการร่วมเพศนะตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้หลังจากนั้นก็ไปดูอีกอันหนึ่งวิธีการคุมกำเนิดของผู้ชายนะของผู้ชายนะคะก็คือการหลั่งน้ำอสุจิภายนอกช่องคลอดนะคะก็คือยุ่งเกี่ยวกันแล้วมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยอพอจะมีการหลั่งน้ำอสุจิก็เอาออกมาปล่อยข้างนอกไม่ให้มีการปล่อยน้ำอสุจิในช่องคลอดของผู้หญิงเพราะว่าในน้ำอสุจินั้นจะมีตัวอสุจิอยู่ด้วยนะคะเป็นล้านล้านตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปล่อยน้ำอสุจิในช่องคลอดของผู้หญิงก็ต้องมีอสุจิตัวหนึ่งที่วิ่งเข้าไปเจาะกับไข่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอระวังด้วยเพราะถ้าอสุจิวิ่งไปเจาะกับไข่เมื่อไหร่โอกาสที่จะตั้งท้องก็มีเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขณะที่จะมีการหลังน้ำอสุจิก็เอาออกมาหลังข้างนอกช่องคลอดของผู้หญิงโอกาสที่จะตั้งท้องก็ไม่มีแต่เขาบอกว่าโอกาสอย่างเนี้ยแบบเนี้ยโอกาสที่จะเกิดผิดพลาดได้ง่ายเพราะว่าตัวสุจิแม้กระทั่งนิดเดียวน้ำอสุจิแค่นิดเดียวออกมามันมีตัวสุจิเมื่อไหร่ตัวสุจิสามารถที่จะว่ายไปเจาะกับไข่ได้ทันทีนะคะอ่าหมดแล้วเรื่องของการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวนะคะก็เป็นถึงการคุมกําเนิดแบบถาวรนะะการคุมกําเนิดแบบถาวรนะะวิธีนี้จะใช้กับคนที่มีลูกเพียงพอแล้วไม่ต้องการมีอีกแล้วก็จะใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบถาวรการคุมกำเนิดถาวรนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์ตลอดไปทําได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายได้แก่การทำหมันนั่นเองนะะได้แก่การทำหมันนะะเพราะนั้นบางคนเนี่ยต้องแน่ใจว่าตัวเองเนี่ยมีลูกพอแล้วไม่เอาอีกแล้วนะคะก็ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบนี้นะคะการทำหมันแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าใช้วิธีนี้เพราะโอกาสที่จะแก้หมันเนี่ยเขาบอกว่าแก้ได้ยากมากๆนะะถามว่าแก้ได้ไหมเขาบอกแก้ได้แต่แก้ยากนั้นทางที่ดีทั้งนั้นนะต้องแน่ตัดสินใจให้แน่นอนเลยว่าไม่มีลูกอีกแล้วนะคะไปดูการทำหมันในผู้ชายเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะไปตัดไปเจาะตรงไหนนะคะไปดูในผู้ชายก่อนนะคะอ่าไปดูเลยการทำหมันในผู้ชายแพทย์ต้องเป็นคนทำให้นะเราทำเองไม่ได้การตัดและผูกหลอดนำตัวอสุจิหลอดนำตัวอสุจิอยู่ตรงไหนนะคะตัดหรือผูกหลอดนำตัวอสุจิหลอดสร้างตัวอสุจิอยู่ที่อันทะ
เหนือลูกอันพระเป็นหลอดเก็บตัวอาสุจิแล้วก็ออกจากอันพระก็จะเป็นหลอดนำตัวอาสุจินะคะเมื่อตัดหรือผูกแล้วตัวอสุจิก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะฮะก็เรียกง่ายๆว่าไม่ให้มันออกมาเลยนะฮะเมื่อมันออกมาไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะผสมกับไข่ได่เดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าเขาตัดตรงส่วนไหนเขาผูกตรงส่วนไหนเพราะความนี้เสร็จหรือยังคะอ่ามาดูกันนะคะอ่าเนี่ยดูนะคะอันนี้อันนี้เป็นอันทะอันนี้เป็นองคชาติอันนี้คือสวมถุงยางถุงกำเนิดก็คือคุมส่วนนี้อันนี้ก็อันทะนี่จะมีหลอดสร้างตัวสุจิหลอดเก็บตัวสุจิอยู่ด้านบนแล้วก็หลอดท่อนําตัวสุจิเห็นไหมคะนำมาแล้วก็มารวมกับกระเพาะปัสสาวะเปิดรวมกับท่อปัสสาวะแล้วก็ไหลออกนอกร่างกายตรงส่วนนี้ฉะนั้นส่วนนี้ต้องตัดตรงช่วงนี้นะคะเจาะผ่าตัดเล็กๆเจาะเข้าไปแล้วก็ไปผูกสองข้างนะ,ะผูกสองข้างอสุจิที่เกิดมาก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้นะ,ะมาถึงตรงนี้ตรงนี้ผูกไว้อสุจิออกไม่ได้ก็ตันอยู่แค่นี้เองอสุจิก็ไม่สามารถที่จะไปออกจากร่างกายของผู้ชายไปอยู่ในร่างกายของผู้หญิงได้เพราะว่าถูกมัดเอาไว้แล้วนะคะหลอดนําตัวสุจินับเอามัดเอาไว้แล้วนี่คือการทําหมันเพศชายนะคะมันก็เป็นผ่าตัดเล็กๆแล้วก็กลับบ้านได้นะคะหลังจากที่ผ่าตัดดึงเส้นนี้ขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ตัดแล้วก็มัดสองข้างนะคะตรงนี้อ้าวต่อไปไปดูการทําหมันในผู้หญิงบ้างนะคะการทําหมันในผู้หญิงนะว่าทําตรงไหนนะคะการทําหมันในผู้หญิงก็คือการตัดตะกี้ของผู้ชายเนี่ยตรงที่ตรงไหนที่อสุจิมันเดินทางก็ตัดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในผู้หญิงก็เหมือนกันนะเส้นสืบพันธุ์ของผู้หญิงก็คือไข่ฉะนั้นเราก็ต้องตัดทางเดินของไข่ก็คือตัดท่อนําไข่หรือปีกมดลูกนั่นเองตัดและผูกท่อนําไข่ทั้งสองข้างต้องสองข้างนะทำข้างซ้ายข้างเดียวไม่ได้ถ้าทำข้างซ้ายข้างเดียวเดี๋ยวข้างขวามันก็มีไข่เดินมาอีกเพราะฉะนั้นก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดและผูกทั้งสองข้างทําให้ไข่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังโครงมดลูกได้และอสุจิเข้ามาผสมกับไข่ไม่ได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือการทําหมันในผู้หญิงตัดและผูกเดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าตัดกับผูกตรงไหนบ้างไปดูว่าของผู้หญิงตัดตรงไหนทันยังคะตรงนี้ทันนะอ้าวมาดูปีกมดลูกของผู้หญิงเนี่ยมีสองข้างปีกมดลูกหรือท่อน้ำไข่มีสองข้างนักเรียนดูนะคะปีกมดลูกหรือท่อน้ำไข่นักเรียนดูนะคะจะมีสองข้างอันนี้คือมดลูกเป็นโพรงอยู่อันนี้เป็นช่องคลอดออกมาทางนี้เป็นช่องคลอดนะคะ
อันนี้ก็เวลาตัดก็ต้องตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็ผูกตัดออกแล้วก็ผูกเพราะนั้นต้องตัดสองข้างของผู้หญิงอะผู้ชายตัดแค่จุดเดียวรู้เรื่องไปเลยว่าทำหมันแล้วผู้หญิงต้องสองข้างเพราะว่าถ้าตัดข้างเดียวโอกาสที่จะตั้งท้องก็มีถูกไหมคะเพราะไข่รังไข่ข้างนี้ยังสร้างไข่ได้นะคะเพราะนั้นต้องมัดทั้งสองข้างเลยนะคะตรงนี้ข้อนำไข่หรือปีกมดลูกเพราะนั้นพอมัดอย่างนี้ปับ๊บไข่ที่ออกมาไปได้ไหมไม่ได้ออกมาข้างนี้ก็ไปไม่ได้ตันอยู่แค่นี้เองก็เป็นอันว่าไม่สามารถที่จะมีลูกได้จะถามว่ายุ่งเกี่ยวกับผู้ชายได้ไหมได้แต่ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกนะคะสมาคนทําหมันอ่าไปดูการทําหมันการทําหมันในผู้หญิงนั้นมีการทําหมันสองแบบคือทําหมันหลังจากที่คลอดพอคลอดเสร็จปั๊บทําหมันเลยนะคะพอคลอดลูกปั๊บทําหมันเลยนะคะอย่างนั้นนะ,ะหรือไม่ก็คลอดลูกเสร็จกลับมาเลี้ยงลูกเสร็จเรียบร้อยไม่อยากมีและคิดตัดสินใจแน่นอนก็อีกสักปีสองปีค่อยกลับไปทําหมันนะฮะก็ได้นะฮะรักษาอย่างนั้นเราเรียกการทําหมันนั้นว่าหมันเปียกกับหมันแห้งหมันเปียกกับหมันแห้งนะคะการทําหมันเปียกกับการทําหมันแห้งเดาได้ไหมหมันเปียกตอนไหนอ่าหลังคลอดนะฮะถ้าหมันแห้งก็คือคลอดไปนานแล้วเออหลังแห้งนะไปต่อเลยได้ได้เลยไหมคะได้นะหมันเปียกก็คือการทำหมันภายหลังจากการคลอดลูกใหม่ๆเขาบอกว่าเอ่อมันดึงได้ง่ายเขาบอกทำหมันหมันเปียกเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่าเอ่อท่อน้ำไข่มันก็อะไรอะไรมันก็ขยายตัวหมดเพราะว่ามีลูกอยู่ในท้องแม่ใช่ชิ้นส่วนต่างๆมันขยายตัวเขาบอกทําได้ง่ายนะคะการทําหมันอย่างนี้เราเรียกการทําหมันเปียกหลังจากคลอดลูกใหม่ๆแต่ถ้ารอให้มันแห้งแล้วค่อยไปทําเนี่ยเขาบอกว่าทํายากนิดนึงเพราะว่าท่อน้ําไข่มันก็จะมีขนาดเล็กขนาดแค่สองมิลอย่างเงี้ยนะมันก็โอกาสที่จะทํามันก็ทําได้ยากนะคะอ้าวไปดูการทําหมันแห้งหมันแห้งคือการทําหมันในภาวะปกติก็คือร่างกายไม่ได้มีการตั้งท้องนะฮะการทำหมันในภาวะปกติถามว่าการคุมกำเนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำทำหมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคุมเนิดแบบชั่วคราวการคุมกำเนิดแบบถาวรเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมการคุมกำเนิดมีไหมมีนะฮะประโยชน์ของมันก็คือประโยชน์ของการคุมกำเนิดก็คืออาลดประชากรอะไรอีกมีลูกตามตามที่เราต้องการนะตามต้องการนี่อย่างเช่นมีลูกตอนนี้อยากมีแล้วก็มีตอนนี้ไม่อยากมีก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือมีลูกตามเวลาที่ต้องการบางคนบอกแต่งงานใหม่ๆแล้วอยากจะเที่ยวก่อนยังไม่อยากมีลูกก็แต่งงานสักห้าปีแล้วค่อยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็สามารถที่จะคุมกําเนิดเอาไว้ก่อนช่วงห้าปีแต่เขาบอกว่าคนที่ใช้วิธีการคุมกําเนิดแล้วเนี่ยหลังจากที่เลิกคุมแล้วเนี่ยควรทิ้งช่วงหนึ่งก่อนแล้วถึงจะมีลูกเขาบอกว่าถ้าคุมกําเนิดแล้วเนี่ยอย่างคนที่คุมกําเนิดโดยใช้กินยาหรือพวกยาอะไรต่างๆเนี่ยฤทธิยามันยังอยู่ในร่างกายของผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าให้ท้องเลยเนี่ยฤทธิยามันก็จะมีผลกับลูกที่อยู่ในท้องด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราคุมกําเนิดถึงเวลาที่เราอยากมีลูกเราก็ต้องทิ้งช่วงให้ระยะที่อยู่ในตัวของผู้หญิงนั้นระยะออของยาฤทธิ์ของยาที่อยู่นั้นให้มันเจือจางไปให้มากที่สุดแล้วถึงจะค่อยตั้งท้องนะคะถึงจะดีอันที่สองก็คืออยากมีลูกกี่คนก็ก็ได้ก็ประโยชน์ของการคุมกำเนิดก็คือมีลูกตามจำนวนที่ต้องการจะเอากี่คนละ่ะนะคะจะมีสามคนพอบางคนก็บอกสามคนเขาเรียกได้เขาแค่สามคนบางคนบอกเอาสี่คนนะคะ
และข้อที่สามข้อที่สามข้อสุดท้ายประโยชน์ของการคุมกำเนิดก็คือมีลูกคนหนึ่งแล้วยังไม่อยากมีก็เว้นระยะไปสักสองสามปีค่อยมีใหม่บางคนมีลูกแล้วคนหนึ่งก็เว้นไปสักห้าปีหรือสิบปีค่อยมีอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นก็เป็นประโยชน์ของการคุมกำเนิดข้อสุดท้ายคือเว้นระยะตั้งคันให้ห่างกันพอสมควรเพราะถ้าตั้งคันทีๆตั้งท้องทีๆเนี่ยร่างกายของคนที่เป็นแม่นี่เป็นไงตั้งท้องนี่ดีไหมร่างกายของแม่เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าตั้งท้องติดๆกันเนี่ยร่างกายของแม่จะซุดโซมเพราะว่าหนึ่งลูกเนี่ยเอาอาหารจากใครลูกที่อยู่ในท้องแม่ก็ดึงอาหารจากแม่ดึงกระดูกดึงฟันจากแม่ไปสร้างกระดูกและฟันของตัวเองเพราะฉะนั้นขณะที่ตั้งท้องเนี่ยแม่จะฟันผุเพราะว่าฟันเนี่ยกระดูกเนี่ยแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยถูกดึงไปสร้างเป็นตัวลูกเพราะฉะนั้นถ้าแม่เนี่ยแคลเซียมกับฟอสฟอรัสไม่พอนะฟันก็จะผุแต่แม่บางคนเนี่ยดีไปหาหมอไปเอาพวกแร่ธาตุพวกแคลเซียมพวกวิตามินพวกนี้มากินพอกินปับ๊บลูกดึงไปเนี่ยแม่ก็ฟันไม่ผุแต่ถ้าแม่บางคนไม่มีความรู้เนี่ยพอตั้งท้องปับ๊บลูกก็ดึงส่วนที่เป็นกระดูกของแม่แล้วแม่ก็ในกระดูกก็เหลือน้อยแล้วก็ฟันผุให้เห็นง่ายๆไปเลยจะไปดึงส่วนอื่นมาเรามองไม่เห็นนั้นส่วนที่เห็นได้ชัดก็คือฟันของแม่เนี่ยจะผุมีลูกคนหนึ่งก็บอกบางทีเนี่ยผุสองซี่สามซี่เลยเพราะดึงลูกดึงไปสร้างลูกมากนะคะสร้างตัวลูกมากเพราะนั้นอันเนี้ยเว้นระยะการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของแม่จะได้ไม่ซุดโซมอันนี้คือประโยชน์ของการคุมกําเนิดก็จบเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะต่อเรื่องของระบบประสาทนะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องระบบประสาทนั้นนะคะวันนี้นะมันมีเวลาเหลืออยู่ก็ให้ลองคิดลองตอบดู